أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليعرفون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطية أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى في موضع الآخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد موضع حضرين إعلان سي إيمان وعمل بشيء جروري قطعه بي अल्प समय कथा बला आज के ईमान कमती कारण दिन कथा शुरार सूझ होते मन कर हजूरा बोलो तो जानी जानले अपने बस के जान सेटाओ करना आर कि जानते चायना मन कर समय तो कम वेट फर नाइ इट गोज क्यूकली कारो जन तो समय बस थे ना कथा तो ये बोझा तो आससे जाम कारो जन समय तो बसे थके समय के कजे लागिए दें आल्ला तला समय के कजे लगाते बोलें आल्ला जन समय कसम खे बोलें कारण एक दिन मौत हमारे आसब एम एक मुहूर्ते जो हाँ के समय हिसाब देवे ना जो ठीक है आज थे तुम्हें तीन दिन समय देव हलो तुम तैरी हो तुम्हें नहीं जाओ एम कथा बला तक बोझा समय कत दाम ठीक ना जो कारण वारेंट जारी हो जाए और पुलिस था खुजते थे और से कत जोरे भागे जिखने भागे ताकि शिखाने एक गोइंदा पुलिस अक्षम है खुद ही बैठ करे क्यों बोलें तो मौत के क्यों पालेते बार बिना कल्ला मौत तो कासिन कुल्लो नफ्सिन शारीबु कबर बैतिन कुल्लो नफ्सिन दाखिलो मौत आमाके खुजे ने भी अरे दुनियार संगे मौतेर को बंधुता जे दिन मानुषे दुनिया रिजिक खत्म हो जाए से दिन ताके मऊते नहीं जाए तीमानी कथा बलार दरकार इब्राहिम अल्लम तो फिर का दिनी ईमानी कथा बलार जो खूब बुद्धिमान फिर प्रश्न कर लो तुम्हार आल्ला की करार आल्ला तो मुर्दा के जिंदा कर जिंदा के मुर्दा कर मुर्दा के जिंदा कर जिंदा के मुर्दा कर देखा ही दिलो दिल खराब थे कि दुजन को आज के नियाश लो एक जन के कतल करे दिलो एक जन के सिरे दिलो कोई डर तामी हो पारी कि बुद्धिमान कतो चाला क्या तो बोला आलामर आमर अल्लाह तो की करे पूर्व बुद्धिक के शुरु जो उदाहरण करे आर पश्चिम दिके की करे अष्टमी दिके दुबई तुम्ही तावले पश्चिम दिके उठी देख तक को कथा बोलते लाज हो गए तो ये पारि ना इब्राहिम आल्ला तो क्यों पूर्व उठाय दाबी कर से तो हमें तो आल्ला दाबी करी तो हाँ बला हलो पश्चिम दिक्थ उठाय देखान तो कम पर तो ईमान ही दावत का हर गए ईमान दावत हर गए ठीक ना कथा हा तो हमारा अल्लाह ये आसमान बनाए से खुटी भी हीन तो अनेक जुक्ति विद्रा बोलते हैं इधर जो प्राकृति इधर प्रकृति रखेला इधर इम्नी इम्नी होए इम्नी इम्नी चौले इधर क्यों बनाए थे होए ना तो इमाम आबू हनी पर मोतो जुक्ति विद्रा जुक्ति दिशे जे ठीक है से तुम्हारे संग्य हमार बीतर को अनुष्ठान दिन दिन घन आए विचारे 
এরকম ভাবে বিতর্ক করে দিন সবাই উপস্থিত আর এই পৃথিবীটা প্রকৃতি এমনি এমনি হয়েছে সমর্থক সমর্থকরাও কি উপস্থিত আব ইমাম আবু হানিফা নেই আসতে লেট শেষ পর্যন্ত এসে গেছে তাড়াহুড়া করে বলে কি ব্যাপার তোমার দেরি হয়ে গেল বলে আমি কি করব আমি পথে আসতেছিলাম দেখি যে নদী পারাপারের নৌকা নাই তো একটা গাছ এমনি এমনি করার দিয়ে চিড়ে গেল আর সেই গাছটা এমনি এমনি তক্তা হয়ে গেল আর সেই তক্তা থেকে এমনি এমনি একটা নৌকা হয়ে গেল আর আমি সেই নৌকায় চলে আসতে দেরি হয়ে গেল তখন সবাই হেসে উঠল কি বলে এটা কথা একটা নৌকা কি কারিগর ছাড়া এমনি এমনি হইতে পারে তো প্রমাণ হয়ে গেল সবাই সাক্ষী থাকেন একটা নৌকাও কারিগর ছাড়া এমনি এমনি হইতে পারে না তো ছোট্ট নৌকা যদি দেখতে কি কারিগর ছাড়া হইতে না পারে তাহলে এই বিশাল গ্রহ এমনি এমনি কি করে হলো নিশ্চয়ই কোনো পরিচালক আছে পরিচালক ছাড়া জাহাজ চলে না পাইলট ছাড়া বিমান চলে না কোনো কিছুই এমনি এমনি চলে না তো পৃথিবীটা ঘূর্ণমান প্রমাণিত হয়ে গেছে যে সূর্য ঘুরে পৃথিবীও ঘুরে তাহলে এই ঘূর্ণমান পৃথিবীটা এমনি এমনি চালক ছাড়াই ঘুরতে পারে না কয়েকজন বিজ্ঞানের উপস্থিতি তাদের টেবিলের উপরে একটা ছোট্ট ভূগোলক পৃথিবীর ম্যাপ ওয়ালা একটি কি গোল বলের মতো ছোট্ট ভূগোলক পুরা পৃথিবীর ম্যাপ সেই ভূগোলকের মধ্যে কি আঁকানো আছে দেখতে খুবই সুন্দর একজন বিজ্ঞানী প্রশ্ন করে বসলেন আচ্ছা ভাই এই ভূগোলটা তুমি কোথায় পেলে বলে এটা এমনি এমনি আসে এখানে এমনি এমনি হয়েছে এটা কৌতূহল না তুমি কৌতূহল করো না এটা এত সুন্দর ভূগোল তুমি কোথায় পেলে এত সুন্দর দেখতে ছোট্ট ভূগোলক হ্যাঁ এত সুন্দর পুরো পৃথিবীর ম্যাপটের ভেতরে আসে তখন সেই ইমানওয়ালা বিজ্ঞানে জব দেয় যে ছোট্ট ভূগোলক যদি এমনি এমনি হইতে না পারে তাহলে এই বিশাল ভূগোলকটি কি এমনি এমনি হইতে পারে তুমি ছোট্টটা মেনে নিচ্ছ আর বড়টা তোমাকে মানতে কি সেখানে বাধা দিচ্ছে ইমানি দাওয়াত দিছে বিজ্ঞানী মহলে বিজ্ঞানী মতো দাওয়াত ঠিক না কথা তো আল্লাহ তালা বলেন সেই আল্লাহ যিনি এই ভূগোলকের পরিচালক আসমানের পরিচালক আল্লাহ বলেন আল্লাহ কানা আলি হাতন ইল্লাহ লাফা সাজেতা যদি এই জমিনে দুই আল্লাহ হতো তাহলে বিতর্ক সৃষ্টি হতো এক আল্লাহ বলতো আজকে খুলনা বৃষ্টি দেব আর এক আল্লাহ বলতো না নাটোরে বৃষ্টি দেব কারণ আমার নাটোরে মানুষ বেশি পছন্দ আর এক আল্লাহ বলতো না আমার খুলনার মানুষ বেশি পছন্দ আমি সেখানে বৃষ্টি দেব এক আল্লাহ বলতো দিনে দিব এক আল্লাহ বলতো রাত্রে দিত দিব তা আমাদের আল্লাহ কি বলছে নামে আল্লাহ যখন বেশিরভাগ মানুষ আল্লাহ আল্লাহ হয়ে যাবে আমি আল্লাহ রাত্রে বৃষ্টি দেব দিনে রোদ দেবো যেন মানুষের ওই ডাক পড়া ঠাডা পড়া যেন কি সেই বিকট আওয়াজে কষ্ট না হয় তো আল্লাহ বলেন ইল্লা লিয়া আবুদুন আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে শুধু এমনি এমনি সৃষ্টি করিনি রয়েছে আমি আল্লাহকে চেনার জন্য তো দাওয়াত দেয় যে আল্লাহ ভোলা মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য এই পরিচয়ের যে কি দরকার আজকে পরিচয় জানে না তো বলে কি আমাদের আজকে এটাকে বোঝা মনে হইতেছে পরিচয় জানি না তাই ইমানি দাওয়াত এই তাবলিগি দাওয়াত বললেই আমি আগে ভাগি সন্নত নফল পরে বলব আমি আগে ভাগি কারণ এখনই ধরে ফেলবে দশ মিনিট কথা শুরু হবে আমাকে জোর করে কি বলে তো পরিচয় দরকার যখন পরিচয় জেনে যাবে তো যিনি কথা বলতে উনি আর পরিচিত মানুষ তো ভাই একটু বসেন মশার কথা আছে মানুষ পরিচিত আরও পরিচিত অনেক গল্প আছে এরকম একটা হেকায়ত বলেছিল এক মরণা যে বাপ বিদেশ চলে গেছে সন্তানকে দেশে রেখে গেছে সন্তান বাবাকে দেখেনি ছোটকালের কথা দীর্ঘ বছর পর যখন বাবা দেশে ফিরতেছে তো সন্তানকে নিয়ে সন্তানের জ্যাঠা অথবা চাষা নিশ্চল তো আব্বাস বা বিদেশ থেকে আমরা রিসিভ করার জন্য এয়ারপোর্টে যাই এয়ারপোর্টে গেছে মাইকো নিয়ে তার বাবা আসবে রিসিভ করতে গেছে তো একসময় জ্যাঠা কি করছে ঘুম আসছে 
ঘুমায় গেছে আমরা যেরকম কি করি ওয়াশরুম থেকে ঘুমায় যাই টিভি দেখতে ঘুম ধরে না কি করেন টিভি সামনে বসলে ঘুমায় ও আজের মাসে বসলে কি ঘুম চলে আসে আমাদের আল্লাহ রহমত থাকে সেখানে তো জ্যাঠা ঘুমায় গেছে ক্লান্ত মানুষ ঘুম থেকে ওই জায়গায় দেখে যে ভাতি জানাই কি গেল কোথায় দুষ্ট কোন দিকে গেল খুঁজতেছে দেখে এ একদিকে এক ঘোরাফেরা করতেছে কি দেখে যে গেটের মধ্যে একজন মুরব্বী মানুষ বয়স্ক মানুষ এই ছেলে গেলে এই ছেলের দিকে আসতো তো বলছে গেছে বলছে আমার এই একটু বেব কেসটা ধরো তো বাবা আমি আটটা মাল আমার ভিতরে আছে আমি নিয়ে আসি কেন না 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 আমার বাবা আসবে আমি তার জন্য ওয়েট করতেছি আমার আব্বা আসবে তার জন্য ওয়েট করি আমি আপনার এই বেব কেস ধরতে রাজি নাই কোনোভাবে এই কথা রাজ তো জ্যাঠায় খুঁজতে খুঁজতে দেখে কি ভাতিজা বাপের সঙ্গে কি বিতর্ক করতেছে যে বেব কেস নিব না এটা আমি নিতে যাবো না আমার আব্বা আসবে আমি আপনি বেব নিতে যাবো কেন এ তখন ধমুক দিছে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করিস বেয়াদব এটা তো তোর আব্বা তখন ছেলে লাভ দিয়ে উঠছে খুশিতে চিনছে এখন এতক্ষণ তো চিনে নি কারণ বাপকে তো দেখেনি আগে এখন চিনছে সেই খুশি তিন লাভ দিয়ে বলতেছে একটা বৃক্ষেস না যত সামান বিদেশ থেকে নিয়ে এসছেন সব তো আমার কান্দে চাপায় দেন আমি সব নিয়ে যাবো মাইকে পর্যন্ত তো আগে সেনার আগে একটা বিক্রেস তো রাজি ছিল না সেনার পরে কি বলে ফরস তো পড়বই আহ্বানও পড়ব আহ্বান তো পড়বই চাষ তো পড়ব কি বলেন পরিচয় পরিচয় দরকার আছে না নাই পরিচয় পরিচয় জানত যে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কত বড় রব আর যখন পরিচয় হয়ে যাবে তখন দেখবে যে যে বরকত কাহাকে বলে তখন তার বাস্তবতা বুঝে আসবে কি বলেন তখন এবাদতে মজা চলে আসবে যে আমি কার ইবাদত করি রব্বুল আলমিন যিনি আমাকে পালেন কি বলেন ছোট বাচ্চার ছোটকালে রিজিকের টেনশন নেই সে বলে না যে ঘুম থেকে আমাকে কি করতে হবে আগে উঠতে হবে বাজারে যেতে হবে কিন্তু একটা বড় মানুষের কি টেনশন বাজারে যেতে হবে কাজ করতে হবে নাহলে তো আমার ঘরে খানা আসবে না তো ইমানদারের ওই বাচ্চার মতো পরিচয় বাচ্চা যেমন টেনশন করে না রিজেক নিয়ে ইমানদারও রিজেক নিয়ে কি করে না টেনশন করে না বাচ্চার মধ্যে একটা ইমানদারি গুণ পাওয়া যায় বাচ্চারা কখনো কারোর সঙ্গে কলহ বিবাদ করে না ইমানদার কারোর সঙ্গে কি কলহ বিবাদ করে না করলেও কি তাড়াতাড়ি তারা মিল হয়ে যায় বড়রা ঝগড়া করতে এসে আর ছোট দুজন কি খেলতে খেলতে ঝগড়া করছে ওদের মধ্যে এখন মিল হয়ে গেছে এখনও বড়রা কি ঝগড়া করতে এসে তো ইমানদারের ভিতরে এমন যে ঝগড়া হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি মিলে যাওয়া ছোট বাচ্চারা কখনো আল্লাহকে আল্লাহ কোনো দোষ খুঁজে না ইমানদার কখন আল্লাহ দোষ খুঁজে বেড়ায় না কি বলেন আল্লাহ আকবর তো আল্লাহ সুরা এখলাসে বলেন যে আল্লাহ এক অদ্বিতীয় তিনি কারোর মুখা ফেক্কি নন তিনি ওয়ালি নন তিনি সব আহাদ মানে আল্লাহ তালা এক এমন একটি এক যে একের কি হয় না দুই হয় না যে একের কি হয় না দুই আরবিতে আহাদুন মানে এক ওয়াহিদুন মানেও এক আরবিতে আরবি ভাষা এমন ল্যাঙ্গুয়েজ যার কোনো ভাষার অভাব নেই কোনো দেশ থেকে ভাষা ভাড়া করতে হয় না আমাদের যেমন ভাষাগুলো জগাখিসরি আরবিটা এমন না আরবির একটা শব্দেরই দুই তিনটা অতিরিক্ত শব্দ থেকেই যায় এমন একটি ভাষা ইন্টারন্যাশনাল ভাষা ইংরাজকে এখন বলা হচ্ছে ইংরাজি ভাষা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কিন্তু কত মানে বলতে গেলে কি যে বলবো লেখা আছে ফুটুরি বলতে হচ্ছে ফিউচার ন্যাশনাল বানান আছে একটা বলতে হচ্ছে আরেকটা ঠিক না কথা এরকম আছে বলে বল আরবিতে এমন না তো আহাদ মানে এক যে একের দুই হয় না আহাদ মানে এমন একটি এক 
যে একটা কোনো অঙ্কে লেখা যায় না কোন সংখ্যার দ্বারা সেই এক লেখা যায় না সেই একে বলা হয় আহাত আর অহিদুন মানে যে একটা অঙ্কে লেখা যায় যে একের পরে স্নান থাকে স্নানের শেষ সালাসা থাকে আগের দিনে মানুষের নিয়াদ করতো না রাকাতাই সলাতিল আর বা রাকাতাই সলাতিল সালাসা রাকাতাই সলাতিল পড়তো রাকাতাই নে পড়তো আমরা তো বলি যে আসলে এই নামাই তো অনেক আরবি নিয়াদটা আলেমগঞ্জ লিখেছিলেন সহজের জন্য কিন্তু আমরা এখন তো আরবি ভাষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এই জন্য আরবি নিয়াদ ভালোর জায়গায় একটু সামান্য ভুল হয়ে গেলে সালাসা বলতে যদি সালাসা হয়ে যায় সা যদি উচ্চারণ করতে না জানিক তাহলে তিনের অর্থ আসবে না আপনি ভেতরে নিয়াদ করলেন সালাসা বলে তিন ডাকাত ভেতরে পড়তেছি সালাসা বলতে জানলেন না সালাসা বলে ফেললেন তাহলে তো নিয়াতে ভুল হয়ে গেল নামাজও কি ঠিক পড়ার পরও নামাজটা হইল না কারণ নিয়াতে বলে ইন নামাল আমলও বিনিয়া ভুল হয়ে গেছে এই জন্য বর্তমান ওলাম একটা আমি কী বলেন যে নামাই তোয়ান এটা নিয়াত না বলে বাংলাতে নিয়াত করলে কি বেশি উত্তম বেশি ভালো আগে আরবিতে বেশি উত্তম ছিল এখন বাংলাতে বলাই বেশি উত্তম হাদিসের ভিতরে নামাই তোয়ান নাই বুঝাইতে চাইলে বুঝতে হবে যে সাবে একটা নবীকে বলেন ইয়ারসলাহ যে নিয়াত কি মান নিয়াত নিয়াত কি নবীজি বলেন আর নিয়তু ইরাদতুল কলবি নিয়াত হলো দিলের ইচ্ছাকে বলা হয় দিলের ইচ্ছা এটাকে বলা হয় নিয়াত ঠিক না কথা তো অহিদুল মনেক এমন একটি এক যে একটা অঙ্কে লেখা যায় সংখ্যায় লেখা যায় আমাদের চট্টগ্রামের এক আমি ওখানে ছিলাম দীর্ঘ সাত বছরের মতো নোয়াখালী ছিলাম বারো বছরের মতো তো এক মরণা সাহেব তিনি একসময় হিন্দু ছিলেন তার নাম ছিল নির্মল মনে পড়ে গেছে নির্মল তখন তিনি ছাত্র জীবন তো একবার ওই কক্সবাজার গেছে শিক্ষা সফরে তো ওখানে এক বৌদ্ধ ক্যাং আছে অনেক বড় বৌদ্ধদের গির্জা ক্যাং সেই বৌদ্ধ ক্যাংয়ের গৌতম বৌদ্ধর অনেকগুলো মূর্তি গ্যালারি করে সাজানো থাকে গ্যালারি করে প্রত্যেক গ্যালারিতেই গৌতম বৌদ্ধর একটা করে মূর্তি ওই হাঁটু মেরে ফাইন করে বসে বসে আসে তো এক জায়গায় একটা মূর্তি নাই খালি তখন নির্মল ওই সারকে বললেন স্যার এই জায়গাটা একটা মূর্তি নেই কেন তো স্যার বললেন যে এই মূর্তিটা ব্রঞ্চের ছিল তো ব্রঞ্চের এটাতে চুরি হয়ে গেছে তখন নির্মল শিক্ষিত ছেলে জিব্বায় কামড় দিয়ে বললো স্যার ভগবানও চুরি হয়ে যায় স্যার তখন উত্তর দিতে পারেনি যে ভগবান তো অলি নল ভগবান কি করে চুরি হবে তার বিশ্বাস এটা যিনি আল্লাহ হবেন সে কি করে চুরি হয় তার এই পোস্টের জব স্যার যখন জব দিতে পারেনি পরবর্তীতে সে মুসলমান এবং একজন মৌলনা মৌলনা ছড়ি বলিস না সাহেব না একটা মাসের তিনি হান মুহূর্তে মেম সাহেব সাগল নাইয়া ফেনি সাগল নাইয়া একটা মাসের তিনি মুহূর্তে বিচার সেখানে জানি না আমি দেশে এসেছি পর একযোগ হয়ে গেল দেশে এসেছি তো তিনি বুঝাই দিলেন যে আহাদুন মানে যেই রবগুলো যে আল্লাহগুলো সংখ্যায় গোনা যায় এই একটা এই একটা গৌতম বৌদ্ধ এই একটা গৌতম বৌদ্ধ এটা ব্রঞ্চের এটা মাটির এটা স্বর্ণের এগুলো সংখ্যা সংখ্যায় আসে গণনায় আসে আকারে আসে আমাদের আল্লাহ তো আকার আছে কিন্তু সেই আকার আমাদের জ্ঞানের ভিতরে নাই তার তো উপস্থিতি আসেই এই জন্য তার আকারও কি আছে কিন্তু আমাদের সেটা জানা নেই আমাদের কাছে সে আকলও কি নেই ঠিক না কথা তো আল্লাহ এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন যে আহাদ এমন একটি শব্দ যেই শব্দের কি যার কোনো দ্বিতীয় হয় না যার কোনো সংখ্যা হয় না আল্লাহ এমন শব্দ ব্যবহার করছেন ইমানি এটা হচ্ছে ইমান যে ভগবান কখন চুরি হইতে পারে না ঠিক না কথা যেটা অদৃশ্য বিশ্বাসে আমরা দেখি যে তিনি তার ক্ষমতা আমাদের উপরে বিরাজমান তার ক্ষমতা আমাদের উপরে কি বিরাজমান আমরা সব জায়গায় অসহায় 
তিনি জাগাইলে আমরা জাগি তিনি নিদ্রা দিলে আমরা কি করি অন্য মুসুবাতা আরামের ঘুম দিয়ে দিই ঠিক না কথা তিনি আরেকটা কথা বলতেছিলেন শরীফুল ইসলাম সাহেব ওইটাও বেশ মজার তিনি বলতেছিলেন যে যে তিনি একটা কিতাবে পড়লেন তিনি তো হিন্দু ছিলেন তাদের একটা কিতাবে পড়ছে যে একবার নাকি রাবণে আমি এটা ইমান বোঝানোর জন্য বলছি কাউকে তিরস্কারের জন্য নয় যে রাবণ নাকি ভগবানের বৌসি তাকে চুরি করে নিয়ে গেল একটা কাহিনী আসছে তাদের ধর্মে এখনও আসে ধর্মের ভিতরে তো ভগবান একটা গাছে বসে কামতেছে তখন শরীফুল ইসলাম সাহেবের বেনে আসলো কি রে ভগবান যদি ভগবান হয় রব হয় শক্তিশালী হয় অল ইন অল হয় তাহলে তিনি কার কাছে কান দিন এই কান্নাটা কার কাছে তার আর তার ওয়াইফ কি করে রাবণ চুরি করে নিয়ে যায় এই শক্তি কোথায় পায় রাবণে দ্বিতীয় তিনি হচ্ছে ভগবান আবার তিনি কানতেছে কার কাছে কান দে এইসব প্রশ্নে যখন পণ্ডিতরা যখন লাজ হয়ে গেছে তার এই প্রশ্নের কাছে তখনই তিনি কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে ইমানি কথা ছোট ছোট ইমানি কথা ঠিক না কথা তো আজকে যখন একটা মানুষ ইমান ওয়ালা হয়ে গেল আল্লাহকে চিন্নাওয়ালা হয়ে গেল তখন তার এই শীতের রজনীতে আরামের বিছানা ছেড়ে আসতে কোনো কুণ্ঠাবোধ হবে না তারা ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই পড়ে ফেলবে তারপরে ঘুমের দোয়া করবে আলহামদুল্লাহ দোয়া আমরা পড়ি না এটা কালিমার পরের দোয়া ঘুম থেকে উঠে প্রথম দোয়া হলো কালিমা পড়া ঠিক না কথা আমরা তো বাচ্চাদেরকে এখন কালিমা শিক্ষা দিই না খুব আনন্দ আমার ছেলে মাথার ইংরেজি বলতে পারে নাকের ইংরেজি বলতে পারে ঠোঁটে ইংরেজি বলতে পারে দাঁত আরও মজা মানে গর্ব করে বলে খুজুর আমার ছেলে তখন নাকের ইংরেজি বলতে পারে বলো তো বাবা নাকের ইংরেজি কি কথা বলে এটার ইংরেজি বলো এটার ইংরেজি বলো তখন ছেলে বলো তো বাবা আনন্দ পায় হ্যাঁ কালিমা বলো তো বাবা খুজুর আমার ছেলে কালিমা বলতে পারে এটা মুসলমানরা কালিমা শিখাইতে পারে না ঠিক না কথা এই জন্য মাস্তরাজ জামাত নিয়ে এসে যে বাচ্চার প্রধান শিক্ষক হইল প্রথম শিক্ষক হইল মা নবীজি বলেছেন উম্মুহু মাদ্রাসাতুন মা হইল বিদ্যালয় মা যদি বিদ্যালয় না হবে তাহলে সে প্রতিদিন ছোট বয়সে আল্লাহওয়ালা কি করে হইল গঞ্জের শেখার রহমতুল্লাহ কি করে যায় না মাঝে নেসে চিনি পেয়েছিল নামাজ পরে চিনি পেয়েছিল নামাজ পরে মায়ের প্রতিদিন চিনি দিত বাচ্চাকে নামাজি বানানোর জন্য বুদ্ধি করে চিনি বেশি ভালোবাসত একদিন মা চিনি রাখতে ভুলে গেল তো বাচ্চা চিনি পেয়ে গেল মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন চিনি কি করে পেলে তুমি বলে বা আম্মু আজকের চিনি তো অন্য দিনের চেয়ে বেশি সুস্বাদু মা জিম্মা চোখের পানে ছেড়ে দিয়ে বলে না আল্লাহ আজকের থেকে জিম্মাদারি তোমার আমার শেখ ফরে তো তোমাকে চেনে গেছে আর চিনি দেওয়ার প্রয়োজন হয় সেদিন থেকে তো প্রথম শিক্ষা কে দিছে মায়ে দিছে ঠিক না কথা ওই নেপোলিয়ান বলছে আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি একটি শিক্ষিত জাতি দিব নেপোলিয়ান কি বলবে আমার নবীজি বলেছেন মা হলো মাদ্রাসা মা হলো বিদ্যালয় নবীর কথা না বলে নেপোলিয়ান কি বলছে যেটা বলে মানুষে সেটা নিয়ে গর্ব করে নেপোলিয়ানকে নিয়ে আমার নবীজি কি বলছে সেটা বলো বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী তিনি তার কথা বলো লিলিন কাল মার্স কি বললো তাদের যুদ্ধের কথা শুনায় কি বলে মানুষে গর্ব করে যে আমি লেলিনের নাম জানি কাল মার্কসের নাম জানি তাদের ইতিহাস বলে আর সেটাকে গর্ব মনে করে কিন্তু মুসলমান নবীদের ইতিহাস জানে না ছোট্ট একটা দোয়া জিজ্ঞাসা করলে এটা তো জানি না হুজুর এক জায়গায় বললাম আচ্ছা আমরা যে নামাজ শুরু করি আমার জামে মসজিদে জুমার জুমার মসজিদে বললাম যে প্রত্যেক নামাজ শুরু করার সময় আমরা নামাজ কি দিয়ে শুরু করি ফরজ না সুন্নত নামাজ তো আমরা শুরু করি কি দিয়ে শুরু করি 
ফরজ দিনে সুন্নত দিই তো কেউ বলবে যে ফরজ কেউ বলবে তো কি সুন্নতি শুরু করি কিন্তু আমরা ফরজ সুন্নত উপায়টা দিয়ে শুরু করি তাকবিরে তাহারিম আল্লাহ করে বলা ফরজ আর হাতুটা নো সুন্নত এখন তো হাতুটা নেই গোলমাল হয় এক শ্রেণীর মানুষকে আমরা হাত বুকে বাঁধবো একজন বলে আমরা হাত নিচে বাঁধবো নাবিন নিচে কে বলে হাত বাঁধবই না সব অবস্থাতে নামাজ হবে কি হবে না কিন্তু তাকবিরে তাহারিম আল্লাহ করে বলা ছুটে গেলে ইমাম সাহেব হুজুরে বললেন আর আমি মনে করলাম কি আমি আল্লাহ করে বলতে ভুলে গেলাম তাড়াতাড়ি করে হুজুর করে এসেছি যে দৌড়াইতেছি ঠিক না এই ভুলটা করা যাবে নামাজ একটা আদব আছে তো আমি যে বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম যে নামাজটা মেরাজুল মিনিন নবীজি বলেছেন শুধু নামাজই তো না আল্লাহর সঙ্গে কি দিদার নামাজটা কি মমিনের জন্য কি আল্লাহর সঙ্গে দিদার মানে আল্লাহ আমার সামনে আছেন আল্লাহ আমাকে দেখছেন কি বলেন স্টেজের সামনে যদি এমপি থাকে আর আমরা যদি সেখানে বসে থাকি যদি কেউ কথা বলে এই কথা কথা বলা যাবে না বাচ্চা কথা মুখ দিচ্ছে তো আমার আল্লাহ আমার সামনে আছেন আল্লাহ আমাকে দেখছেন এটা ভিতরে আসতে চায় না এটা না আসলে সাধারণ আমাকে কি করবে নানান কাহিনী শোনাবেন নানান দিকে মন নিয়ে যাবেন বাজারে ঘুরাবে সময় কম বোঝাবে যে তোমার সময় মোটেই নাই কত কাজ তোমার তুমি কত বিজি মানুষ এটা করে না এটা করে কি করে না বলেন এই জন্য নামাজ ওটা আদব আছে যে আমি নামাজে দাঁড়াবো কিভাবে হুজুরে সব সময় শিখায় আর শিখতে চাইতে হবে পিপাসা আপনার থাকতে হবে টিউবওয়েল হেঁটে হেঁটে আপনাকে পানি খাওয়াবে না আমাকে টিউবওয়েলের কাছে যেতে হবে কি বলেন তাই না কথা আবার টিউবওয়েলের কাছে গিয়ে গ্লাসের মুখ টিউবওয়েলের মুখ সমান থাকতে হবে তাহলে এই গ্লাসের ভিতরে পানি যাবে এই যুক্তিগুলো মানা যায় যখন হুজুররা হুজুরের কাছেও যাবেন না কাছে গিয়ে হুজুররা বলল অমনোযোগী থাকবেন তাহলে কথা কি করে জানবেন বুঝবেন কি বলেন তো নামাজ একটা আদব থাকতে হবে আমরা নামাজে দাঁড়াই পাওগুলো কেবলামুখী থাকতে হবে ঠিক না কথা দাঁড়াবো এরকম যেন না পাগুলো কেবলামুখী থাকতে হবে একটু বাঁকা হলেও তো কেবলামুখী হবে কারণ পৃথিবীটা তো গোল ঠিক না কথা হাত উঠাবেন আঙ্গুলগুলো এভাবে রাখবেন না এভাবে মিলাই রাখবেন হাতগুলো মিলাই রাখতে হবে কেবলামুখী থাকতে হবে ঠিক না কথা যারা আমরা হানাফি মাঝাবাসি তাদের নামাজ তো এইভাবেই যে আমরা হাতগুলো নাভের নিচে বাঁধবো হাতগুলো বেঁধে কি ছেড়ে দেবো নাভের নিচে চলে যাবে তার পিছু যুক্তিও আছে অনেক ঠিক না কথা তাসবিগুলো সহিবা বা আদায় করবো এখন আমি যদি সুভানা রব্বি আল্লাহ আল্লাহ বলতে সোহাবিন তাল ভালা বলি যে সোহাবিন তালা অনেক দাম বেশি সুভানা রব্বি আল্লাহ আল্লাহ না বলে কি বলি সোহাবিন তাল বালা সোহাবিন তাল বালা বলে কি নামাজ হবে বলেন না তাহলে এটা সহিভাবে জানতে হবে ভুল হলে তো হবে না এই যারা বাংলা শিক্ষিত আছে তারা নিশ্চয়ই বোঝে যে একটা মানুষ যদি একটা ছেলেকে বলা হয় যে রহিম ইজ এ গুড বয় রহিম খুশি হয়ে যাবে স্যার আমাকে গুড বয় বলেছে রহিম ইজ এ ব্যাড বয় রহিমের মন খারাপ হয়ে যাবে স্যার আমাকে খারাপ বলেছে রহিম ইজ এ ডগ বললে রহিমের রাগ হয়ে যাবে কি বলেন আর আপনি আল্লাহর তাসবিগুলো পড়বেন সুহায়না রব্বি আল আল্লাহ বলবেন না আলহামদু এইভাবে না বললে নামাজ যে হবেই না বরং আল্লাহকে গালি দেওয়া হয়ে যাবে এটা কখনো চিন্তা করলেন না আলহামদু মানে সকল প্রশংসা আর আলহামদু মানে সকল ময়লা আবর্জনা তারপর যদি পড়েন আলহামদুলিল্লাহ রবিলা আলমিন সকল ময়লা আবর্জনা আল্লাহ তালার জন্য নামাজ তো হবেই না ইমান বাসানো তো দায় হয়ে গেল কি বলেন ঠিক না কথা তাহলে আদব আসে না নাই শেখার দরকার আসে না নাই কি বলেন তো কি করে শিখবেন ঘরে বসে নবীজি বলেন 
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahadallahu tariqan ilal jannah jara ei gyan shikhar jonno namaz shikhar jonno je namaz take jannate pouche debe allah shonge mukhamukhi kore debe emon ekti ibadat shreshtho ibadat she ibadat shikhar jonno jara ghor theke ber hoye gelo to nabi ji bolen tar jannater rasta sohoj hoye gelo subhanallah bolen jannater rasta ki hoye gelo subhanallah sohoj hoye gelo alhamdulillah তোর নামাজ খালি নামাজ নামাজ যারা আমরা নামাজই আসি একদল মানুষকে তো নামাজ পড়াতে নিয়ে আসতে হবে সে তো মেলা কিছুই জানে না তার অনেক রঙের ভুল তার তার তারও ভুলের শেষ নেই তার জন্য এই কয়েকটা সে আসছে নামাজ পড়তে দেন যেমনি পরে এমনি পড়ুক যারা নামাজি পুরাতন নামাজি তাদের কথা অনেক দিন পুরানো হয়ে গেছে নামাজি এখনো নামাজ তেমনই থেকে গেল যে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আলহামদু তাহলে আপনি পুরাতন নামাজে হলেন তাহলে তো হলো না আপনাকে এখন পাক্কা নামাজই হতে হবে পুরাতন নামাজে হয়েছেন সহি নামাজওয়ালা হতে হবে সবগুলো তাজবে কি সহি থাকতে হবে কি বলেন এগুলো জরুরি মনে করতে হবে শুধু ওই ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আগুনে পড়ে গেল আগুন তাকে জ্বালাইতে পারেনি ঠিক আছে এটা তো ইমানি বয়ান নিশ্চয়ই আছে এটা তো আপনি অবশ্যই মানেন ইমানদার যেহেতু আপনি আপনি ইমানদার সেই বিশ্বাসে নামাজে আসেন নামাজটা আপনার হয় হচ্ছে গুড আর ডগের মতো কি বলেন তাহলে তো বিপদ তাহলে আপনাকে কি করতে হবে তালিমের হালকায় ঘর ছেড়ে কি করতে হবে কিছুদিন সময় লাগিয়ে তাসবিগুলো সুরাগুলো যেগুলো মোটামুটি শিখলে সব তো আলেমের মতো পারবেন না মোটামুটি শিখে কি আমার জান্নাতের পাথেও তৈরি করা কি বলেন ঠিক না কথা জান্নাতের চাবি তৈরি করা এখন একজন ব্যক্তি কি করলো ওই পোছাত্ত তালার উপরে ঘর ভাড়া করলো বিল্ডিংওয়ালা বলে দিল ভাই এই উপরে উঠতে হলে লিফট আছে এটা সবসময় চলবে রাত দশটার পরে আসলে কি লিফট বন্ধ হয়ে যাবে একদিন তিন বন্ধ এরকম ফিল্ডিং মারছে বাজারে আসে দেখে লিফট বন্ধ তখন ঘরে তো বসতে হবে তো তিন বন্ধু সিঁড়ি বেয়ে ওটা শুরু করছে অনেক দূর পঁচাত্তর তলা উপরে কম কথা নাকি এক বন্ধু গল্প শুরু করছে পঁচিশ তলা শেষ আরেক বন্ধু গল্প শুরু করছে পঁচিশ তলা শেষ আরেক বন্ধু গল্প শুরু করছে রোম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে কতস্থ সাবি দাও ঘরটা খুলি ও সাবি তো নিশে দারোয়ানের কাছে সাবি নিশে কার কাছে দারোয়ানের কাছে তো আমাদের ওরকম বয়স কি হলো অনেক লং বয়স আমাদের পাড়ি দিয়ে চলে গেলাম চাবি থেকে গেল দারোয়ানের কাছে ভাই আফসোস এমন হলে তো হবে না ভাই আমার নামাজ আমাকেই আদায় করতে হবে আমাকেই গড়ে তুলতে হবে চাবি আমাকে বানাতে হবে নামাজ আল্লাহর জন্য কিন্তু আমার জন্য আল্লাহ তালা কি করছেন আমাকে জান্নাতের বিনিময় আমার জান মাল ক্রয় করে নিছেন যে আমরা জান্নাতের মালিক আমার জানের মালিককে আল্লাহ শুধু তাওয়াক্কুলের কথা বললেই হবে না আউবকার সিদ্দিকের মতো তাওয়াক্কুল আল্লাহ হতে হবে যে আউবকার ঘরে কি রেখে এসছো আল্লাহকে রেখে এসছি এমন তাওয়াক্কুল আল্লাহ হতে হবে টাকার বিছানায় ঘুমিয়ে তাওয়াক্কুলের বয়ন করবেন এটা তো মেনে নেওয়া যাবে না কি বলেন আউবকারের কাহিনী তো অনেক শুনাইলেন অমরের কাহিনী অনেক শোনাই আমরা কিন্তু নিজেই সে আমলের সঙ্গে নাই ঠিক না কথা যারা আরও ঊর্ধ্বের ইমানদার আছি আমরা আরও ঊর্ধ্বের এক শ্রেণীর মানুষ তো নামাজই পরে না ব্যান চালায় কিছু মানুষ নামাজ পরে গলতওয়ালা কিছু মানুষ নামাজ পরে গলতওয়ালা নাই কিন্তু আরও উচ্চস্তর উঠা দরকার তাওয়াক্কলের পর্যায়ে পোষা দরকার কিন্তু তাওয়াক্কলের এই অবস্থা যে আওয়াক্কলের কথা বলি আমরা তাওয়াক্কলের আর আমি টাকার বিছানায় দুনিয়ার বিছানায় কী করি লেগেই থাকি আগে দুনিয়ার কাম ঠিকঠাক আর আখেরাতের কাজ হলো কি ঠিকঠাক মুরব্বীরা বলেন কি বলেন ঠিক নি কথা 